Amigos, hoy nos tocó probar el modelo KC Pro de Honeywell. Venimos de, de Tasqueña y vamos a ir hasta el sol cuando ve pan nos hacemos. Tiene una autonomía de 60 kilómetros, que es lo que prometen los de Honeywell. Ahorita ya llevamos dos kilómetros recorridos. Digo, evidentemente es más cómoda que un scooter eléctrico porque pues vienes acá con los pies bien recargados. A mí no me gusta ponerlos hasta acá porque siento que me canso más. Como que aquí no lo siento una posición natural para el asiento. Bueno, los pongo de este lado. La velocidad máxima tiene es como de 48 kilómetros por hora. Digo, claro, medido con el tacómetro de la bici. La verdad es que siento que sí les estorbo un poco a los carros por la velocidad que da. El primer carril de Platpan está lleno de coladeras hundidas. Pero miren, por ejemplo, aquí se te hace rebasar el chamán de basura, pues está difícil, ¿verdad? Pero se hay que estar muy atentos con los espejos. Los espejos yo los siento muy bien. Sí veo clarito. el problema ese es un gran problema no tener la potencia necesaria para rebasar ni a alguien que esté estacionado la verdad que sí está un poquito difícil ahorita venimos con la batería llena una ventaja muy grande es que es muy maniobrable miren Si te presenta un hoyo, si sí lo puedes esquivar muy fácilmente. Ahorita hemos venido a tope, venimos a 47 km por hora y es todo lo que da. Casi dificulta un poco porque veo que vienen bien rápido, pero no les puedo dar el paso para quitarme. La suspensión se siente muy bien ahorita que pasamos por coladeras hundidas. No se siente que se tambalee ni, ni que te vayas a caer. Los frenos, el de atrás es de tambor, el de adelante es de disco y es hidráulico. Acá pueden ver el depósito. Este se siente también muy bien. Frena excelente. Y el trasero también lo dejaron muy bien. Aunque sea de tambor. Ahorita llevamos recorridos como, según esto, 8 kilómetros. Y la batería no baja del 100%, pero esto sí está un poco mal. Porque puedes llevar ya varios kilómetros recorridos y no baja. Como que lo mire a grandes rasgos. De 80, 90, 70, entonces si no has bajado a 90, te va a seguir marcando 100. O tal vez al 80, porque cuando la compramos decían que estaban como al 80% y seguía diciendo 100. Pero responde bien. Tal vez yo que estoy acostumbrado a ir un poco más rápido con el patín y con las motos. Me desespero un poco más, pero pues la verdad es que voy más tranquilo, voy más cómodo, más relajado. Que me desesperen los rebases, ya es otra cosa, pero... Por ejemplo, si él me hace frenar, me acaban de... Ah, por la derecha. Si él me hace frenar, ya me cuesta mucho trabajo retomar la velocidad. Ahora, otro punto bueno es que 
Ahorita venimos más rápido que el metro. Sin duda alguna, aunque vengamos un poquito lento, a los 48 kilómetros por hora será, pues venimos más rápido que el metro. O sea que si estás pensando entre seguir andando metro o comprarte una de estas, mil veces esta. Tiene buenos frenos, una buena suspensión, buen asiento, está súper acolchonado. El de atrás tiene su respaldo, pueden ir los pasajeros. Buen espacio para llevar las cosas. Trae acá adelante su canasta. Por 15 mil pesos. Realmente, no es broma, va a sonar chistoso, pero yo creo que te cambia la vida andar con una bici en la ciudad. Ahorita tal vez se ve un poco más complicado porque no hay tráfico pero luego en las mañanas eso está lleno de tráfico como vas a preferir andar en metro que subirte a una de estas verdad y vean con una mano se siente estable o sea aunque lo mueva no sé si se alcanza a ver ahí lo estoy moviendo no se tambalea como un scooter o sea si te da miedo andar en en scooter por la inestabilidad que te dan las llantas pequeñitas, este está mucho más seguro. Como, como han visto ya me ya, ya pasé por miles de coladeras hundidas y sin problema. Las baterías son de ácido plomo. Tal vez después puedes cambiar las baterías. Acá te dejo un contacto que te la hace a la medida y son de litio ya con eso tendríamos un poquito más de aceleración para que no caiga el voltaje cuando aceleras por ejemplo aquí no puedo rebasar el taxi tal vez con una batería de litio si pueda pero bueno eso ya lo verás tú después cuando se vayan muriendo estas baterías que deben de durar un buen rato Otra cosa que me gusta mucho es eso que escucharon, que las direccionales tienen un sonido donde se alertan a las personas. Acá te aparece, o la tienes puesta en la pantalla. También tiene sonido. Y aunque no lo crean, no tengan dudas, este carril también es de bicis. Bueno, era, porque aquí ya no. Ah, lo bueno va a estar en Pels, podemos subir. Ya alcanzó 56 en la bajada. 57. Tal vez con dos personas y mi punto más subir esta subilita, pero muy bien. Venimos subiendo esta pequeña subida a 41. Viene atrás un carro, no se me pegó mucho, ahora sí que vamos a buena velocidad. Ahora, en el tema de los pedales. Yo tenía la duda de si son funcionales y sí, si son funcionales, pero están puestos hasta una distancia en que no los puedas usar. Están acá atrás. O sea, no... Son funcionales, pero nada más para que no le pongas placas, porque no los vas a usar. Sería muy difícil que los llegues a utilizar. Ventajas. Podemos ir por la ciclopista. Hasta que entre una nueva ley que regule todo esto, vamos a poder seguir aquí. Ahora la ley ya está, porque todo vehículo que exceda 25 km por hora en teoría debería utilizar placas y estén motorizados. ¿Cuál es este caso? Pero bueno. Y 
Y ya, llegamos al Zócalo. Conclusiones. Por 15 mil pesos no vas a encontrar una mejor opción. Realmente lo creo. Frenos hidráulicos. Bueno, buenos frenos. Buena suspensión. Buen espacio de almacenamiento. Acá trae su ganchito. Para poner esto. NFC. Muy cómoda. Me gustó. Yo sí, por calidad precio le pongo un... 10 de 10. No puedes pedir más por 15 mil pesos. Y yo creo que lo cumple perfectamente. Solo falta ver que... Que dure la batería como debe de durar. Que no tenga fallas. Que la suspensión tenga pues, la mínima de calidad para que no se empiece a botar el aceitito. Pero 10 de 10, la verdad. Ya veremos después. Pero mientras, 10 de 10.